Liebe Freunde, bei Hartzeg Welkom. Uns lesen die Fieser 2 die wunderliche Worte. Aber Gott ist reich und barmherzigkeit und hat uns innig lief. Er ist eine große Liebe, hat er uns, was tut, was als Gefolg von unseren Trainingen, zusammen mit Christus lebend gemacht. Aus Gnade ist er gerettet. Und Freunde, um mit das wahr ist, liebe mir die Gläubigen, Gnade, barmherzigkeit und Friede von Gott uns Vater, und von Jesus Christus uns verlossen, und von der Heilige Geist, Gott in uns, elke Tag mit uns ist. Unser Thema von Tag ist, die Heere macht die mooiste Dinge mit Wegwee klein. Und für die Samenlees, nicht gewahre Verhaal, da wird verteilt von Erlei Pollard, sie war ein sehr bekannter Christen, Schreiber, sie hat von all geestliche Lieder und Worte geschrieben. Und sie hat einen Traum gehabt, Sie hat den Traum gehabt, um einen Tag ein Sendeling zu raak in Afrika. Aber da war sie zu kort in Geld, und darum konnte sie das nicht tun. Und dann war sie da, und sie musste los, und einen Abend gehen, und sie wird hier tun. Und oh, Tanni, hat ein prachtige Ding gebet, was für ihr geraak hat. Und Tanni hat gebet, Heere, das macht nicht die Sache, was ihr mit uns tun. Solang das nicht bei einem Evil für uns Leben ist. Und hier wurde es für Erlaut Pollard bei ihr diep geraak. Sie hat darüber gedacht, und dann liest sie uns Schriftgedeelte von vandag, Jeremia 18. Und dann schreibt sie hier die wonderliche Lied, von der alle Eeuwig die verschillende Christen gesing is. Uns sing es natürlich muss nur in Afrikaans. Die Lied ist, Doen slechts u wil hier, u wil met my, u pottebakker met my die klei, vorm my, und mag mich, nicht so sie will, auf ihr Vertrau ich, niedrig und still. Dalk hat jeder auch hier die Lied gesungen. Wo uns lees es Jeremia aus. Das Schriftgedeel in Jeremia 18, da von der Vers 1. Auf Schrift ist, so ist klei in die Hand von die Pottebakkers Hand. Die Wort von die Heere tot Jeremia gekommen, gaan af nach die Pottebakkers Haus toe. Ich sal da mit jou praat. Ich gehe auf nach die Pottebakkers Haus zu, und er war juist bezig, um etwas auf die Kleid zu machen, auf die Skuif zu machen. Aber die Dinge, die er an die Maak war, war, er die Kleid hat mislukt, und er hat etwas anderes gemacht, so als er das wollte. Dann kommt die Wort von die Heere tot mir. Kann ich hier mit jullie tun, was hier die Pottebakker mit die Kleid gedaan hat in Israel? Vraag die Heere. So ist die Kleid in die Hand von die Pottebakkers Hand, so ist jelle my hand, Israel. Jeden Oomlik konne ich an, dass ich ein Nazi, ein Königreich sie aufbreche, sie eintreue, sie vernietig. Maar, wenn ich die Nazi um ein Kier von seiner Bosheit, wohl, wo ich um wohl straf, sehe ich ab von die straf, und ich, was ich oor um wohl bring. In die volgende Oomlik konne ich an, dass ich die Nazi und die Königreich sie bau und sie vestig. Aber wenn ich das tue, was verkehrt ist in mein Ohr, in ongehoorsam ist an mich, sehe ich ab von die Goeie, was ich an ihm wou tun. Aber, sehe ich von die Menschen von Judah, in die Inwohners von Jerusalem, so sehe ich die Heere, ich bereit für jelle Ramp vor, ich ist bezig um ein Besluit über jelle zu nehmen. Elke moet um von sein verkehrte Leben bekehr, mag jelle Leben in jelle Dade recht. Ons lees net, tot so ver. Liebe Freunde, die Heere kan mense en ook verhoudings niet maak. Ek lees daar in die 1800s, was daar een man wat in Engeland skapen gesteel het. En om skapen te steel in die tijd was een ernstig oortreding. En daarom het die landros van die tijd dan ook hierdie man baie erg gestraf en lang trong toe gestuur. En net voordat hulle nou vandag die landers ook gesê, maak een merk, een S, op hierdie man se kop. En dat hy bijgevoeg het gesê, you must remember that you are a sinner. En hoe daar S so staan van, sinner, jy is een sondaar. En nou na baie jaar, en na die man sy straf, uitgedien het. Kom hy weer terug, daar was hy thuis daar, daar waar hy skapen gesteel het. 
want dis in tyd die ding in sy leven verander. Soos nou ons skrifgedeelte sy voorbeeld begebruik, die poddebakke het in sy leven gewerk. En toe hy nou by die plek om waar hy dis die skape gesteel het, het die mens so begin weerken weer, as een man van liefde, een man wat ander mens in hulle nood bijgestaan het, een man wat oop was, mense kom maar moet omkom gesels en hy sal hulle bemoedig. En toe op die dag, stap hierdie man, nou sal hulle ou man, stap hy by twee kinderkies voorbij, en die een ook die vraag vir die ander, weet jy wat vir die is, op die manse kop staan? En die sien jy antwoord, ek weet nie, maar wat, as ek so luister na wat my ma sê, en wat al die ander mense in die dorp sê, moet hy eerst staan vir seind, a heilige. Vriende, by die Heere, is daar altyd tweede kanse, genade kanse, niet maak. Ons het gelees, die Heere gooi nie mislukte klei weg nie. Wat mooi, hy gebruik die selfde klei. Hy loos nie, hy mislukte klei, sommer net so nie. En die Bijbel is vol van voorbeelde, van waar het gebeur het. Kom, ek noem net vir die twee. Die twee uit die Nieuwe Testament en twee uit die Oud Testament. In die Oud Testament kom, ek noem die voorbeeld van Abraham. Abraham, toe was daarom gejok. Ten koste van sy vrou, het gesê, dat hy bang was, het hy gesê, dit is nie my vrou nie, dit is my sister. Maar God het om gebruik wie, het om vir ander vernieuwe, so het ons van hom praat, as die vader van die geloofig is. Kom, ek noem nog een voorbeeld, wat hy gewillig in vloed gehad het, Joosef. Ons begin leesmoos van Joosef, as die bedorwe brokkie, die windie. Ek denk hy is beter, as sy ander broers, as ek gebeur daar klomp hartseer dinge met hom. En het is een tijd wat sê, God was nog altyd by hom. En dan beleef ons hier ten die einde, hoe hy sy broers vergewe, en hoe God hom gebruik, om iets wonderings te doen. Nie met is nie meer. Ek denk aan Petrus. Vriende, as ons aan Petrus denk, dan denk ons moos, waar hy dit was, en dat hy vir Jesus verraai het. Asjeblief moet nie daar stop nie. Daar is nog een Johannes 21, waar die Heere vir hom vraag, Liebe Petrus, is jy lief vir my? Nie, Petrus, jy droog gemaakt nie. Petrus, is jy lief vir my? En mense wat lief is vir die Heere, word in sy dienst gestel, en jy kan maar gaan lees die wonderlijke dinge. Pas my skapen op, wees een herder, versorg, God verander, mense, Hy gee nie moed op met mense wat verbrouw het nie. Hy gee hulle tweede kanse, genade kanse. Paulus, vriend, hy was een vervolger in die kerk van Jesus Christus. Die Heere kom en hy kom verander Paulus' liewe. Hy is eigenlijk toe nog Saulus. Kom verander hy dan na Paulus as die volgeling, hoor jy, as die volgeling van Jesus wat sê, wat hy voorgeneem, dat die belangrijkste wat hy wil sê, is dat Jezus gekruisig is, en opgestaan het, en lewe. Vriende, dis verseker so, dat die Heere, mense sy lewens, kan, en wil nie maak. Maar hy doen dit nie net vir mense nie, die vriende, die Heere kom ook, en hy verander, hy vir nieuwe verhoudings. Iemand het gesê, Godse genade werd altyd soos gom, wat skerwe van gebreekte verhoudings aan mekaar sit. Kom ek probeer het verduidelik. Vriende, hierdie hierdie pot is my maase pot. My sissie sê, my maat het altyd gesê, dit is myne. Nou is hy oorlede en nou is hy by my. Maar hierdie boonse stikkie was af, was stikkend. En ons kon hom recht maak. Dit kan ek met een pot doen. God doen dit met mense en mense verhoudings wat stikkend geraak het. 
In een so voorbeeld krijg ze in het Nieuwe Testament. Ons lees van een man in die naam Onesimus. Nou Onesimus, sy story was, hy was een slaaf en hy het vir sy baas Philemon gewerk. Hy het niks verskrikkelijks aan Philemon gedoen. Hy het sy geld gesteel en weggeloop daarmee. En Philemon was so kwaad dat hy opdracht gegeet dat hy gevang word en toe word hy gevang en hy word in die tronk gegooi want volgens Philemon was hy nie meer vir hom bruikbaar nie. En daar in die tronk gebeur daar wonderlijke ding. Dit is hoe die Heere werk. Hy ontmoet vir Paulus die volgeling van Christus wat moet om praat oor Jezus en om bekendstel aan Jezus en neem vir Jezus aan en glo in Jezus en hierdie man die eers slaaf wat verkeerde dinge gedoen het raak een gelovige een van die pottebakker sy prachtigste kleipotte nou Onesimus word aan die Paulus toe ek sy tromstraf uitgedien het teruggesteer, hoor jy, teruggesteer na Philemon om sy brouwwerk te gaan recht maak. Dit is die een kant. Maar Paulus krijgt hy ook vir Philemon, wat ook een gelovige is, en hy sê vir Philemon, vergewe vir vir Junisimus as een broer, ontvang ons een broer, en so maak God dit moedlik dat die gebreekte verhouding is keef geloop het weer heel word. Want dit is hoe die Heere is. Vriende, hy kom en hy vat weggooi klei en hy kom maak iets moois daarvan. Die verhaal, en sy vertel wat jy sien die moes later die biskop geraak het van die gemeente in Everse. Kan jy glo? God maak van weghoog klei iets moois. God maak heel. Wie, vriende, soms is het jarese dinge, jare terug het dinge verkeerd glo. Maar hierdie afgelopen week wat voorbij is, het was in die ochtend godsdienst geluister oor verhoudings, specifiek dan Barnabas, en Paulus een verhouding, maar ons het ook in die ochend gehoor van een verhouding wat skeef geloop het, tussen Marcus, die skrywe van die Marcus brief, en dan Paulus, en na jare, kom hulle weer by mekaar, en dinge, wat daar stel, ek weet nie van jou nie, miskien is daar dinge in jou leven, wat skeef geloop het, waar jy voel ek misluk het. Misschien is daar verhoudings wat die hartseer story is, wat ook skeef geloop het. Onthou, vriende, onthou, dit het nie nodig om die einde van jou story te wees, en dit hoef nie so te bly nie. God kan, jy sien dit kan anders wees, hoe luid die liekie wat allerlei getoon sê dit, op u vertrouw ek, nederig en stil. En vriende, ons kruggedeelte is eigenlijk een baie hartseer story. En daar jy ons het gelees, God het gesê, hy nie wie initiatief, hy sê, hy sê vir Jeremia, ga na die pottebakkerse huis toe, en daar wil ek met jou praat, oor jylle omstandig jylle situasie. En toe kom Jeremia, daar by die pottebakkerse huis, en hy sien, dat die klei wat daar, wat by die pottebakker bezig was, om te vorm, misluk. En onmiddellik, onmiddellik, het hy aan sy eie mens, aan sy eie volk gedink, en sien, dat hy was ongehoors aan my heren. Hy het nie geluister, het is nie dat hy nie, nie die woord van die Heere in alle verkondig is, en dat die Heere nie gedierig met profeet het, met hulle gesels het nie, nie hulle net bloot eenvoudig, hulle eie kop gevolg. Maar was ander dinge, wat belangriker was, in hulle lewe, 
Als so ze werken gaan dan afkoren gedien. Een tragische verhaal. Klink dit ook vir jou bekend? Klink dit ook? Soos ons? Soos jy? Soos ons land? Hoeveel keer het jy nie al die woord van die Heere gehoor nie? Volg jy nie dat nog jou eie kop en beland op die verkeerde plek en nie? Sê dit die dalkies van ons land die dinge verskrikkelijk skeef geloop het nie? Misschien voel jy ook so oor die kerk. Wat nou? Die mense ook ons sê die klei het besluk ga die pottebakke dit weggooi. En dan heb jy baie mooi luister. Hier is twee maars in die gedeelte wat ons gelees het. Maar God, dat jy ook denk aan Romeine 8, of Romeine 3, waar daar gepraat word van ons sondags, maar God het, maar ons lees daar in vers 8, maar wanneer die nasie om bekeer van sy boosheid, waar oor ek om wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor om wou bring, hoor jy, daar moet iets gebeur, die nasie, die volk, ek en jy, moet eerst besef, ons moet bestaan, daar is dinge wat verkeerd is, in my leven, en natuurlijk ook, miskien dan in ons land, en dan sê die Bijbel bekeer, bekeer beteken, wat ek in een richting gestap het, wat omdraai, daar die Heere toe, daar die licht toe, wat ek terugkom, na die Heere toe, wat elf sê, en dit moet jy ons ook mooi, wat daar is, wat elf sê, elke moet om van sy verkeerde leven bekeer, en ek moet gaan kyk, hoe lyk jou leven, ek moet nie net in die speel gaan kyk, en kyk of jou haar gekam is nie, gaan kyk in die speel, en gaan kyk of jou leven, voor die Heere reg is, wees eerlik, as jy sê, vir jou van die verkeerde leven bekeer, maak jylle leven en jylle daarde reg, hoe doen ek dit? En ek kom na die Heere toe, na die potebakker toe, ja, ek is soos weggooi klei, is luk in die opzicht, die Heere van die selfde klei, en ek kom maak van jou en my iets moois, hoe doen die Heere dit? Sê vlat my verhoudings, nie reg is die, ga maak reg, en vir ander ene wat daar ook ontreg was, sê die Heere, vergeef, so die die verhouding, vir jy kan heel wees, soos gom, wat skerwe, vir jy kan heel maak, wat hoor jy, sê die Heere vir jou, en vir my vandag, oor ons self, oor jou self, ons skrifgedeelte, lees ons natuurlijk, maar ons van twee beelde, ons lees van klei, Klei kan homself nie vorm nie. Iemand anders moet hom vorm. Daar word vertel van een man wat op een stadium by Pottebakkes plek instap. En achter die glas was twee prachtige potte. En hy kyk na die potte en die vinkel eienaar kom daar na hom toe en sê hierdie twee potte is nie te koop nie. Geen geld kan hierdie potte koop nie. En toe vertel hy sy story. Hy vertel dat op een stadium in sy leven was dinge baie verkeerd. Maar op een, hy het toe op een aand na een evangelische dienst gegaan. Vriende God is getrouw. Hy word aangespreek daar. Die Heere praat met hom. En toe hy die aand huis toe gaan, na die dienst, die pad terug huis toe, loop hy by rommel hoop voorbij en sien daar een stik klei wat weggegooi le heen. En hy vertel, hy neem het huis toe, tien het goed neer en maak toe hierdie twee krijke daaruit. En sê, ek denk toe by myself, as ek uit een stik waardeloose weggooi klei, sikke krijke kan skep, 
kan God my verinneweerde lewe, ook van my verinneweerde lewe, iets moois maak, en hy sê, nie daar neergekneel, hy self in die hande van die Heere oorgegeen, en so kan sê, in die hande van die pottebakker, en getuig hy, die Heere het vir my een nieuwe mens gemaakt, en sê, die man kon homself nie verbeter nie, maar dit is wat die pottebakker doen, dit is wat God doen, en dit is wat God doen, en jou en my lewe wil kom doen. Weet jy nie hoe ek sê, doen slechts jy wil hier, jy wil met my, jy pottebakker met my die klei, vorm my, maak my, net soos jy wil, en dan voeg jy by, op jy vertrouw ek, nederig en stil. Eerste beeld is die klei, die tweede beeld is die pottebakker. En ek weet ons, die beeld van pottebakker, is maar beeld of ons, is die symmetrische oor God, God is natuurlijk baie groter as dit, maar hier hoor ons, laat God geduldig met ons werk, hy hou nie op nie, hy gee nie moed op nie, hy wil nie vir jou vir my sy hande vat, en vorm, vorm tot sy eer, dit is hoe God moet ek jou en my wil werk, en selfs as ons misluk, en dit gebeur bid ek hier, dan gooi hy ons nie weg, en dan vat hy die selfde klei, en hy gebruik dit, en hy vorm dit, is dit die volgende klei, die Heer ons nie weggooi, omdat ons mislik het, ons afskryf, vriende, miskien voel jy, miskien voel jy, as jy so terugkijk hoe jy lewe, soos een mislikke, iemand wat nie voldoen het, aan jou eie verwachtings nie, praat nou nie van anders te verwacht, en is nie. Iemand wat te leeg geseld in jyself voel, wat voel as ek so terugkijk in my leven, dan sal ek dinge anders wil doen. Misschien voel jy, ek is nie goed genoeg nie. Dan moet jy weer, Jeremia 18 gaan lees. Dan moet jy weer by die pottebakker uitkom, by God uitkom, wat jou nie wil afskryf nie. En dan moet jy ook weet, Heere, kom vraag van jou, dit is eerlijk, sien raak die dinge verkeerd is, kom weer terug, maak reg wat verkeerd is, dan maak hy van jou iets moois, ek wil vir jou vraag, glo jy, glo jy die Heere maak die mooiste goed, moet weg, gooi klei, ek waarschijnlijk vir my sê, ja, ek het my soos pas dit gehoor, ek wil vraag het anders, gloe jy dat het waar is van jou. Amen. Ons mag geoor toe, dan bid ons saam. Heere, vergewe my al die kere wat ek hardkoppig probeer om my eie lewe te vorm. Ek bid dat jy my volgens jy wil sal vorm, so dat jy my tot die uitbreiding van die koninkryk kan gebruik. Amen. Vrienden ontvang die seen van die Heere en dan gaan leef ons soos een mens wat die Heere self heel gemaakt is. Iets moois. Mag jy liefde en trouw bewys aan God en jou mede mens. Mag jy dagelijks groei tot dieper inzicht in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Mag jou liefde en vreugde en bemoediging, mag jy dit bring vir ander mense. Mag jy hard hee wat mense aantrek en bemoedig. Amen.